ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೈಷ್ಣವೀಂ ದೇವೀ ಶ್ರೀತನತ ಜನಜೀವನೀ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರೀಯ ಪ್ರದಾಯಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಯಹಂ ಎವರಿಕೋಸಮೋ ಎದುರು ಚೂಸ್ತುಂದಿ ಆ ಅಮಾಯಕವೈನ ಆಡಪಿಲ್ಲ ದಿಗುಲುಗಾ ದೀನಂಗಾ ಪೋಗೊಟ್ಟುಕೊಂಡ ದಾನ್ನಿ ಪೊಂದಾಲನೇ ಆಶತು ಶೂನ್ಯ ವಂಕ ಸುದೂರ ತೀರಂ ವಂಕ ಚೂಸ್ತುನಟ್ಟುಂದಿ ಆಮೆ ಅಂದಮೈನ ಆ ಕಳ್ಳ ವೆನಕ ದಾಥಾಲಲು ಅಂತುಲೇನು ನಿರೀಕ್ಷಣ ಏದೂ ಆವೇದನ ಗುಂಡೆಲ್ಲೋ ಗತಾನ್ನಿ ಜ್ಞಾಪಕಾಲನೆ ನೆಂಪುಕೊನಿ ಗುಪ್ಪೆಟ್ಲೋ ತನಕೇ ತಿಳಿಸಿನ ರಹಸ್ಯಾಲನ್ನು ದಾಚುಕೊನಿ ನಿಲ್ಚಿ ಉಂದಿ ಒಕಪ್ಪುಡು ಆಮೆ ಅಮಾಯಕವೈನ ಕಳ್ಳು ಕಲಲು ನಿಂಪುಕೊನಿ ಕಳಕಳ್ಳಡೇವಿ ಅಪ್ಪುಡು ಬ್ರತುಕು ಪರುಗಲು ತೀಸೆ ಪ್ರವಾಹಂಲಾಗ ತೀಯಟಿ ಪಾಟಲಾಗ ಸಾಗಿಪೋತು ಉಂಡೇದಿ
मल्लीरापुट बल पट रंगोड़ेमो गंगम <laughs> बंटू नी को दरकुंडरगे <laughs> 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 मन मल्लुंदे ऊर अंदे दाखिल मंच बटल चक्कर चदर मैल दूर बड़ना कटमन चवेगाद्योग चाकरी 
రాత్రి నువ్వు అరుగు మీద కనపడలేదు ఎక్కడ పడుకున్నావరా మరేమో కారణం గారి ధాన్యం కొలిసేటప్పుడు అలా పొద్దుపోయింది నిద్ర వచ్చి రచ్చబండ మీద పడుకున్నాను ఒరేకుంటి నీకు నేనేమీ కాకపోవచ్చు గాని నీ కట్టం సుఖం కనుకునేది ఈ ఊళ్ళో నేను ఒక్కదాన్నే కదరా నువ్వు అట్ట మనసులో పడుకుంటే ఏ దగ్గో రంపో వచ్చిందనుకో అప్పుడు నీకు చాకరీ చేయాల్సింది నేనే కదరా సర్లే అత్త ఇంకెప్పుడు అట్ట పడుకోనులే మా నడుగు మీదే పడుకుంటాను సర్లే నీకు ఇష్టమని ములకేపులు సొండాను శుభ్రంగా తిని కంసం కడిగి ఆ గూట్లో పెట్టు ఏ పొట్టు సర్దుకొస్తా మళ్ళీ నేనే <laughs> 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 నువ్వైతే మాట్లాడతావు మరి మాట్లాడగా సంత కళ్ళాలి డబ్బులు సంత లేదు గింత లేదు చేయబట్టరా ఇప్పుడు దాకా పట్టాను కదా డబ్బులు ఈ సంత కళ్ళాలి అత్త కోపడుద్ది ఆ సరే గాని మీ గంగమ్మతికి దాని కూతురు మల్లికి అన్ని వరాలు చూసి పెట్టేది నువ్వేనట్రా అవును మరి ఈ ఊళ్ళో నా కూడెట్టి పడుకోవటానికి సోటిచ్చేది గంగమ్మచ్చే కదా గంగమ్మకు మగ దిక్కు లేదు కదా ఒక్క రోజు పడుకోవటానికి రాకపోతే తిడుతుంది తెలుసా అవునవును ఇది వెళ్ళి ప్రతిరోజు దాని పక్కన పడుకోకపోతే దాని నిద్రే పడదు ఎలా పుట్టింది డబ్బులు సొంత కళ్ళాలి అది కాదే మరి డబ్బులు సొంత కళ్ళాలి ఇదిగో శివాచలమా ఇడు అరిగిపోయిన రికార్డు లాగా అక్కడే ఉంటాడు విషయం చెప్పడు ఆడు మహాన్ డబ్బులు పారిపోతాడు ఇది కూడా కుంటే నా కొడక ఓహ్ 
Ой, баксы ты!
రూపాయలు ఇక్కడ ఏంటి చెట్లకు గాయతల ఎల్ల సినిమా వద్దు గినిమా వద్దు కానీ చింత చెక్కలాట ఆడుకోండి అది కాదమ్మా వాటనంటే కోడి పెట్టాలి కొట్టుకుంటా పోలా వాళ్ళకి ఊరు కొత్త ఏంట నువ్వు పాపం పసి పిల్లలు ఆ అలి పసి పిల్లలు ఏడిచి అద్దం మావడు బయలుదేరాడు మూతి మీద కొట్టే వాళ్ళ ముందు చాపుతావరా యాదవ సచ్చినాడు అని యాదవ సచ్చినాడు కోపడతమ్మా నువ్వు ఇచ్చేదంత అప్పు కింద లెక్కేసుకో నేను టీచర్ అవగానే నీ బాకి ఎంత తీర్చేస్తా అమ్మా ఇటు చూడు నీ మెడలో మంచి కాసుల పేరు చేతికి ఇంత తొమ్మురుగులు చోలికి పెద్ద పెద్ద కమ్మలు అన్ని అలంకరించి నేను ఒక పెద్ద ఫోటో తీర్చి ముందు గదులు తగిలిచ్చేస్తా మళ్ళీ మరి నాకు నీకా ఆశ దోశ అప్పుడం దప్పడం అమ్మో అవన్నీ నాకే నీకేం కాదు అన్ని మామకే కదమ్మా నీ మాటలు ఏంటంటే మేయ్యి గుర్తుకొస్తున్నాడే ఆడు ఇంతే సారా సొమ్ము కావాల్సి వస్తే నీకు అయి చేయిస్తా ఈ చేయిస్తా అని చెప్పి ఉండ చిల్లర అంతా పట్టుకెళ్ళేవాడు మందు దిగిపోగానే అన్ని మర్చిపోయేవాడు ఆ అబ్బ కూతురు కాదు అయ్యే మాటలతో సరి నేను చేసి చూపిస్తాను సరే గానీ ఆ గూట్టో ముప్పాలు అంత పట్టుకెళ్ళి ముగ్గురు సరిపోద్దే చాలదమ్మా పిటికిటి కదా ఇంకా రెండు రూపాయలు ఇవ్వమ్మా బెంచిలో కూకున్నా నేల మీద కూకున్నా కనపడేది ఆ బొమ్మే గానీ వెళ్ళాలండే ఏంటా సూపో రుద్దా యాదవ్ సచ్చినాడ అది కూడా చెప్పి సాగాలంటి ఎలా ఏమేమి మళ్ళీ ఎలా ఉన్నావు మీ అమ్మగారి సినిమాకి వెళ్ళద్దుందా చీచి ఎందుకు వెళ్ళదుంటుంది నాకే వెళ్ళాలనిపించడం లేదు అదేమిటే నువ్వే కదా అన్నావు ఎన్టీ రామారావు పిచ్చురు ఫైటింగ్ సదిరిపోతాయనన్న అవునుకో కానీ ఆ థియేటర్లో మిషన్ చెడిపోయిందట సౌండ్ బాగలేదన్నారు అదే ఎలా మళ్ళీ 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 ఇప్పుడే వస్తాను కిందకల చోక్ వచ్చిన మేఖల అరుస్తావు అరవట్లేదు మళ్ళీ పిలుస్తున్నారు అత్తకేం తెలీదు నువ్వు పెద్ద చదువు చదువుకుందానివి నువ్వు నేట కట్టుకెళ్ళమంటుందా ఎంత చిన్నతనం సరి సరి అక్కడ అమ్మ చిన్న పుచ్చింది ఇక నువ్వు తయారయ్యి మరీ చిన్న పుచ్చుతున్నావు నేను వచ్చింది అందుకు కాదు మళ్ళీ రెండు రూపాయలు తీసుకో నువ్వు వాళ్ళు బెంచ్ టికెట్కి వెళ్ళి ఆయన కాలు మీద కాలేసి కూర్చోండి ఎంత బెల్లా జీలి తిని చాలా కూడా తాగండి నీకు ఎక్కడ తిడ్డప్పు మొన్న చెన్నయ్య గారితో పెళ్లి కదా చెరువుకి వెళ్ళి యాభై కరాలు నీళ్లు తీసుకొచ్చి పోశాను వాళ్ళు కూదొట్టి రెండు రూపాయలు ఇచ్చారు తీసుకో ఇదిగో వస్తున్నా సరే సరే నీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నట్టుగా ఊరంతా టంకు వేకు మళ్ళీ నీ డబ్బు నీకే ఇచ్చేస్తా నీ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ తీసుకోగా మళ్ళీ తీసుకనగా ఎందుకలా వంకలు తిరుగుతా వస్తా రెండో సినిమా కూడా అదేమిటే ఇందాకనే కదా మిషన్ పాడైంది సౌండ్ బాగుంటుందన్నా ఈవేళ అదంతా బాగు చేసారంట అదే మా కుంటూడు వచ్చి చెప్పాడు అవును ఇంతకీ ఎవరే అతను ఎవరో తనకే తెలియని అనాథ అయ్యా అమ్మ ఎవరూ లేరు తిండి ఎవరు పడేస్తే పడక ఆ పని ఈ పని చేస్తుంటాడంతే మరి మీ అమ్మ అల్లుడు అంటుంది ఏమిటే అసలు మా అమ్మ మాటలకు అర్థం పడుతూ ఉండదు నాలుగు రోజులు పోతే నిన్ను కూడా కోళ్ళ అని పిలుస్తుంది కొయ్యకే కొయ్యకు అతనే నీ కాబోయే మొగుడు ఆ కుంటి కులాసం కాడు నా మొగుడా ఎవరైనా వింటే నవ్విపోతారు ఓయ్ నీకంత మోజుగా ఉంటే చెప్పు ఆ దిబ్బు రొట్టి మొహం కాడి నీకే చికట్ట పెడతా
శుద్ధ పంచమి శుక్రవారము నాడు సురుచిర హస్త నక్షత్రములోన గదిలో నాపేసి పూకుండ బెట్టి సిమ్మి రుండలు నాన శనగలతోన పాయసానముతో నా పడతులు రారే చామంతి జాజి దమనాలు మల్లెలతో సిరిమల్లి మామల్లి పురుల నరలించాలి పువ్వు లాంటి మళ్ళీ పుష్పించే నమ్మ మధ్యవర్తులు నిశ్చయాని కొచ్చారు పువ్వు లాంటి మళ్ళీ కొచ్చే పెళ్లిడు పున్నగ పువ్వులే సన్నాయి పాడు పున్నగ పువ్వులే సన్నాయి పాడు ఏరోయ్ అప్పుడే మళ్ళీతో మనం మాట్లాడతా కొచ్చావా ఏంటి కాబోయే పెళ్ళానికి బంతి పువ్వు కానుగ్గా పట్టుకొచ్చావేట్రా మల్లికి చదువు ఉంది అందం ఉంది పట్నం నుంచి సూటు బూటు వేసుకున్నా పెద్ద దొరబాబు ఎవరో వస్తాడు మల్లికి చదువు ఉంది అందం ఉంది పట్నం నుంచి సూటు బూటు వేసుకున్నా పెద్ద దొరబాబు ఎవరో వస్తాడు మల్లికి చదువు ఉంది అందం ఉంది పట్నం నుంచి సూటు బూటు వేసుకున్నా పెద్ద దొరబాబు ఎవరో వస్తాడు
నీ మనసులో తిలక మీద మోదు పడ్డావు ఉదయమే కోడి కూయకు ముందే రావాలి ఒక్కసారి ముక్కు మూసుకుని ములుగుతూ తేరాలి చదువుకున్నవాళ్ళంతా పట్టణాలు పట్టిపోయి ఈ రోజుల్లో ఈ డాక్టర్ రాజు గారు మన పల్లెకు వచ్చి మన పశువులకి గొడ్లకి వైద్యం చేయాలని నిర్ణయించుకోవటం ఆయన గొప్పతనానికి మన అదృష్టానికి నిదర్శనం ఈయనకి మన ఊరు ఎంతైనా రుణపడి ఉండాలి ఒక్క నిమిషం ఈ ఊరికి పెద్ద మనిషి గౌరవనీయులైన మా సింహాచలం గారు డాక్టర్ గారికి కానుకగా ఈ దండని నన్నే వేయమని చెప్పారు ఎలా కుట్టింది దెబ్బ చిత్త అయిపోయాడు కూడా మై డియర్ పోర్ అండ్ ప్రతి విలేజర్స్ అదే ఏంటాడు ఇంగ్లీష్ లేదో మాట్లాడుతున్నాడు అదే ఏం లేదు గురు పెట్టే బేరక ఇప్పుడే ఊళ్ళో దిగాలంటున్నాడు ఇలా మీరందరూ నన్ను ఐ మీన్ రిసీవ్ చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ వెల్కమ్ ఇప్పుడేంట్రా కూర్తున్నాడు అదే తనకి ఇచ్చిన ఇంటికి అల్లాయించమంటున్నాడు మీకు చేతనైన సహాయం చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడి వాతావరణం ఐ మీన్ పచ్చటి చేలు చల్లని గాలి అందమైన
అమ్మా ఏంటే నువ్వు కోపడిన అంటే ఒక మాట చెప్తాను ఏంటే అది ముందల కాలకు బంధాలేస్తున్నావేంటే అమ్మా మరి మరి నీ టీచర్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినమ్మా మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వే గుర్తుకొస్తావు నిన్ను చూడకుండా నేను ఉండలేనమ్మా నాకెంతో దిగులుగా ఉంటుంది వెల్కమ్ ఇక్కడ 
దగ్గర నాకు ఎలాంటి అనుభూతి లేదు అచ్చా యూ టచ్ మీ హియర్ ప్లీజ్ టచ్ మీ మళ్ళీ నైస్ ఇక్కడ కూడా నాకేం అనిపించలేదు చూడు టచ్ మీ హియర్ టచ్ మీ ప్లీజ్ మళ్ళీ అచ్చా మళ్ళీ యూ ఫీల్ ఎనిథింగ్ ఇక్కడ ముట్టుకుంటే నీకేమైనా అనిపిస్తుందా వెరీ గుడ్ ఇక్కడ వెరీ నైస్ హీర్ ఆల్సో నథింగ్ ఓకే దాన్ లుక్ లుక్ ఇంటు మై ఐస్ లుక్ చూడు మళ్ళీ Let me try in this place. ఇదే చేసిందేవాడిని నిజం చెప్పాలంటే నేను లైక్ చేసింది సరదా పడ్డది నిన్ను కాదు నీ పదహారేళ్ల వయస్సుని Very bad. 
వెళ్ళేటప్పుడు బండి ఆపమనుకోండి అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆశపడ్డది కళ్ళు కన్నది టీచర్ అవ్వాలని ఆ కళల్ని ఆశల్ని కూడా కాదనుకున్నాను ఎందుకో తెలుసా మీరు నన్ను పెళ్లి తీసుకుంటారని పెళ్ళ నీకు నాకు నాకుల ఎంత దురాశ చదువుకున్న డాక్టర్ ని నేను ఆఫ్టర్ఆల్ ఒక పల్లెటూరి చిల్లర కొట్టుదాని కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలా నేను లైఫ్ చేసింది సరదా పడ్డది నిన్ను కాదు నీ పదహారేళ్ల వయస్సు ఆఫ్టర్ఆల్ ఒక పల్లెటూరి చిల్లర కొట్టుదాని కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలా నేను లైక్ చేసింది నీ పదహారేళ్ల వయస్సు మొదలష్టపతాను నా కళ్ళు కప్పి ఎన్నాళ్ళుగా ఆడుతున్నా వేయి మాయదారి బాగోతూ నేను పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకున్నందుకు నా కడుపు చెరువు చేసి ఈ సంసారాన్ని రక్త గడుస్తామంటే గంగమ్మ కూతురు మల్లి మరి చెప్పారు కాదే అగ్గిపెట్టి అడిగారు కదూ నేను నిప్పంటిస్తా నేనేమంటానంటే పిల్ల బంగారు బొమ్మ ఊళ్ళో కల్లా నాలుగు వచ్చిన ముక్కలు తెలిసిన మనిషి అని అంటాను ఊళ్ళో కూర్చున్న డాక్టర్ కి ఈ పిల్లకి సంబంధం కదా మరి చెప్పదే నేనేమంటానంటే ఉరి అప్పి ఇట్లాంటి విషయాలు మన్నోరుతో చెప్పకూడదురా అని అంటాను ఏదో వై సిమ్మిల్లో పాడు పని చేసింది అనుకో ఈ విషయాలన్నీ పెళ్లికి ముందే చెబితే బుద్ధున్న గాడి ఎవడైనా చేసుకుంటాడా ఇప్పుడు దాని కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు తండ్రి ఎవరు మీరే చెప్పండి అందుకని ఇది అదవా బుద్ధున్నరా మరి గంటరా విషయాలు మహాప్రభు కొత్తపల్లి మహాప్రభు మా ఊరి అమ్మాయిని ఖాయం చేసుకున్నారంటే 
మా ఊరి ప్రజలందరూ మీ ఊరి ప్రజలకు రుణపడి ఉంటారు మహాప్రభు ఎలా కొట్టాను తప్ప చూడనా అంచారం మదిన ఉన్న మాట చెబుతున్నా నా బిడ్డని బంగారం లాగా పెంచుకున్నానని బంగారం పెట్టను అనుకునేవు నాకున్నంతలో నాలుగు జతల గాజులు మూడు పేట గొలుసు జయిస్తా గంగమ్మ పిల్ల చందన బొమ్మలా ఉంది మావాడిగా నచ్చింది ఇకపోతే నగా నెట్రా పెట్టకపోయినా ఈ మనువు ఖాయం పిల్లమ్మా అదేం కుదరదు మన వాడికి పిల్లని చేసుకునే కంటే వాడిని నూతులకు గెంచడం మంచిది చూడు గంగమ్మ పెళ్లికి పిల్ల కోసం వచ్చాం కానీ పిల్లకి తల్లి కాబోయే మనిషి కోసం కాదు ఏమిటయ్యా నువ్వు అనేది నేనంటే కాదా మా ఊరంతా కోడే కూస్తోంది ఆ డాక్టర్ బాబుతో నీ కూతురు నడిపిన భాగవతం బాజార్లో కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటున్నారు మా రాత బాగుడు బట్టి ముందే తెలిసింది అసలు సంగతి లేకే సెల్లమ్మా బాబు నేను చెప్పేది కాస్త ఏనండి దానికి ఏ పాపం తెలియదు అది దేవుడికి ఇచ్చే హారత లాంటిది దాన్ని పాపం పట్లనకండి ఎల్లి అయ్యో మీ ఊళ్ళో ఉన్న సెట్కి పుట్టకి చెప్పుకోమ్మా రండి రా ంటే తల్లి ఇందావా అందుకే అంటారే వర్షం ఎలిసిపోయిదా వారు నిరాటాగే ఉంటుందని ఇదంతా మన కర్మమ్మా కర్మ ఇదిగో అచ్చమ్మాపా నీకు మంచి కబురు చెప్తా నేను సీతమ్మప్ప నువ్వు కూడా ఏనాలి ఏంటి అంత మంచి మాట ఎప్పుడు పెడపెళ్ళ ఆడుతూ నోరేసుకుని ఊరి మీద పడే గంగమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మూల కూర్చుని ఒకటే ఏడుపులు పెడబొప్పు ఎందుకు ఎందుకేమిటే పిచ్చిదాని ఆ కురం ఉండ మళ్ళీ లేదు నిన్నగాక మొన్న సమర్తాడిందా ఆ పశువుల ఆటలతోటి ఆ ఇక ఇకలు ఆ పక్క పక్కలు అమ్మా ఈ పిల్లని చేసుకోవడానికి వచ్చిన నాంచారమ్మకి ఈ సంగతి కాస్త తెలిసిపోయింది ఆ కొత్త పల్లి నాంచారమ్మ తక్కువ తిందా ఆ గంగమ్మ మొహాన్ని ఊమ్మేసి తక్కువ పోయింది ఆ వెళ్ళండి అమ్మ వెళ్ళండి వదిలేసి నువ్వు అక్కడి వెళ్ళిపోయావత్త ఇంకా నా కూడ ఎవరు వెళ్తారు సంతకం ఎవరు తీసుకెళ్తారు గొడ్డలు ఎవరు కుట్టిస్తారు అత్త పోనివన్నీ కల్పించి మేమ్మని అన్యాయంగా బలి చేశారమ్మా ఆ పాపిష్టాళ్ళు ఇవేం దిక్కులేం దాను కాదులేమ్మా ఉండటానికి ఇల్లుంది బతకడానికి కొట్టుంది నువ్వు ఆ కొట్టుని నమ్ముకోమ్మా
అండి అమ్మమ్మ ఒళ్ళు పొయ్యిలాగా మండిపోతుంది పాపం తల్లిపోయిన బెంగతో మహేజార్చారం వచ్చినట్టుంది ఆచార్య గారు మళ్ళీ రాత్రి అంతా ఏంటో కలవరించిందండి నాకు తెలుసురా ఇదిగో ఇది మెత్తగా రుబ్బి తలకు పట్టాయి ఈ పొడు పాల కలిపి తాగించు అర్థమైందా ఆచార్య గారు మళ్ళీ రెండు రోజుల నుంచి పచ్చి మంచి నీళ్ళైనా తీసుకోలేదండి ఖాళీ కడుపుతో ఉంటే నీరసం వస్తుందిరా ఎదవా గంజి కాచి లేవంగానే తాగించు అర్థమైందా ఏమర్థమైందో ఏమో ప్రతి దానికి గంజిరెత్తిలాగా కలుపుతావు రాత్రి చూస్తుంటే జాలేసింది జ్వరంలో ఏమేమిటో మార్చాడో నాకు నాకేం చేయాలో తోచలేదు వెంటనే ఆచార్య గారిని పిలుచుకొచ్చాను ఆయన నువ్వు కాళీ కడుపుతో ఉండకూడదని చెప్పాడు అందుకని గంజి కాచాను నువ్వేమో నిద్ర అవుతున్నావు నిన్ను లేపటం ఇష్టం లేక మళ్ళీ నాకు నిద్ర వచ్చింది నాకే తెలియలేదు ఇక్కడే పడుకుని నిద్ర అయ్యాను కోడిని పెంచింది మేకను పెంచింది కానీ కుక్కను పెంచలేదు ఈ కుంటుండగా పెంచింది మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సింది నేనేగా చదువుకున్న డాక్టర్ని నేను ఆఫ్టర్ఆల్ ఒక పల్లెటూరి చిల్లర కొట్టుదాని కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలా
మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది వరకల్లా నువ్వు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేదానివి ఇప్పుడు అలా నవ్వటం లేదు పైగా అదోలా ఉంటున్నావు నువ్వు అలా ఉంటే నాకు దిగులుగా ఉంటుంది మళ్ళీ మరి అత్తయితేనా సంతకెళ్ళే దారి పొడుగునా లడలడా లడలడా అని ఏదో ఒకటి బాగుతూనే ఉండేది నేను ఊ అని ఊ కొట్టేవాడిని మళ్ళీ మనమేకను కూడా తీసుకొస్తే సంతలో అమ్మేసే వాళ్ళం కదా అయ్యో వద్దొద్దు మన్నేదోళ్ళు కషాయాడు కేసేస్తా ఏమిటి మళ్ళీ అలా మూతి మూర్చి కూర్చున్నావు నువ్వు నవ్వుతుంటే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా నిన్న నేను నవ్వించినా చూడు నేను ఎలా నవ్విస్తాను చూడు
जाले चलाजी <laughs> गोपालकृष्ण इंको सारी कुंटी कुंटी पीलचावे जोपालकृष्ण अलागेन गोपाल किटय्य गुंकं शनिवार नून राशि पड़ते डबुल दूर चेजा डबुल अड़को अंदर मुझे सामान गोपाली दूको <laughs> 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 ुंचुकेमो अंदे उदोनी लेवे नोकाल ती दी चंपे दाक ऊर को चूरकूड <laughs> ओ 
ఓర్ని నోటి ఇచ్చేందుకు కూడా లేవలేకపోతున్నాడ్రాయ్యా ఓ వండర్ మన కుంటి చాలా రిచ్గా ఉన్నట్టున్నాడే మళ్ళీ ఒక్కతే ఉంటుంది కదా ప్రస్తుతం ఏర్పాట్లన్నీ మనోడే చూసుకుంటున్నాడు అందుకని డబ్బులు ఇచ్చి చాలా గారాపం చేస్తున్నది అలా కోపంగా చూడ మాకురా రే మాకు కూడా అలా ఎదురు డబ్బులు ఇచ్చే సెలకేదన ఉంటే చూడరా ఊరికే వద్దు నీ సొక్కలా కొని పెడతా కావాలంటే గుప్పుడు జీళ్ళు కూడా కొని పెడతా ఎలా కొట్టింది అబ్బా అయితే గురు మళ్ళీకి ఈడే నెట్ మావా రానివాడంటూంటే నా పేరు కుంటి కాదు గోపాలకృష్ణ అలా పిలిస్తేనే పలకమని మా మళ్ళీ చెప్పింది అది సరేగాని బట్టలన్నీ ఆరేసి ఉన్నాయి ఇస్త్రీ చేసి తీసుకురావాలి ఒకసారి లరా ఆ పనికి ఇంకెవరినన్నా చూసుకో నీ ఎవరి దగ్గర పని చేయకూడదు చేతులు చాపి డబ్బులు ఇచ్చుకోకూడదని మా మళ్ళీ చెప్పింది ఏ కుంటే కుంటే బ్లడీ ఫుల్ మీరు పిలిస్తే చాలా ముందు వచ్చేట్టున్నారు ఈ కుంటోడికి ఎంత పొగరెక్కింది శనివారం ఒళ్ళంతా విపరీతంగా నొప్పులుగా ఉందిరా అవును మన ఒళ్ళు బట్టి కుంటినా కూడా ఎక్కడరా అడుగోదు రా కుంటాడు అడిగోరే అదేంట్రా మన ఒళ్ళేసి పట్టించుకోకుండా అలా పోతున్నాడు ఒరే కుంటాడా ఒళ్ళు కాని నా పేరు కుంటి కాదు అలా పిలిస్తేనే పలకమని మా మళ్ళీ చెప్పింది గురువా సమయం చూసుకుని అలాగే పిలుస్తాను కానీ ముందు వచ్చి ఒళ్ళు పట్టా దరిద్ర భేదమా నీ ఒళ్ళు పట్టడానికి ఇంకెవరైనా చూసుకో సరిగా కూర్చో కూర్చో చాలు 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 ఏమిటి చాలు చాలు అంటున్నావు రాండ్రానికి మధ్య కూడా పోతుంది ఏంటి మళ్ళీ నవ్వుతున్నావు ఏం లేదు రాండ్రాను నువ్వు చాలా మరిపోయావు నీ ధైర్యాన్ని చూసి ఊర్లో అందరూ ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు ఆశ్చర్యం మాట తెలుసు ఇప్పుడు అందరికీ నా మీద కోపం ఎక్కువైంది ఎందుకో తెలుసా ఇప్పుడు ఎవరు ఏ పని చెప్పినా చేయటం లేదుగా నువ్వు చెప్తేనే చేస్తాను నేనేం చెప్పినా చేస్తావా ఓ ఏం చెప్పినా ఓ తప్పకుండా ప్రాణం వదిలేమంటాను వదిలేస్తావా ఆ పని మాత్రం చేయను ఏ ప్రాణం మీద అంత తీపా అది కాదు మళ్ళీ నేను చచ్చిపోతే ఈ ఊళ్ళో నిన్ను చూసుకోవటానికి ఇంకెవరున్నారు అందుకని నువ్వు ఉన్నంత వరకు నేను ఉంటాను నువ్వు పోతే నీతో పాటు నేను కూడా చచ్చిపోతాను ఏంటి మళ్ళీ అలా చూస్తున్నా నేనేమన్నా తప్పుగా మాట్లాడానా అదే ఏం లేదు అసలే కానీ ఇప్పుడు నేను అందరూ గోపాలకృష్ణ అనేక పిలుస్తున్నారు ఎవరు పిలుస్తున్నాడు కనపడ్డ వాళ్ళందరికీ నేనే తెగ చెప్పు తిరుగుతున్నాను అందరూ కుంటోడా కుంటోడా అని పిలుస్తున్నారు అలా పిలవకూడదని చెప్పావా అందరికి చెప్పాను మేము ఎట్టగా పిలుస్తాం మేము ఎట్టగా పిలుస్తాం పోరా అంటున్నారు ఓహో ఈసారి నేను ఎవరైనా కుంటోడా అని పిలిస్తే చెల్లున్న లాగి లెంపక కొట్టు అర్థమైందా ఆ చిల్లర కొట్టు మళ్ళీ కుంటోడిని బాగా మార్చేసింది గురువా మార్చడంలో అట్టా గిట్టా ఏటి ఉరి గిరి ఏంటి పలకొద్దది పళ్ళు వరిసి ప్రేసేయద్దంది ఆనా కొడుక్కి కళ్ళు నెత్తుకొచ్చి దసరా పురిన ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు రా ఆయాల ఒళ్ళు పట్టమంటే నిన్ను ఎంటుక ముక్కలా తీసి వారసేయాలని మండి పడిపోతాలో ఏటి చేద్దామా నా ఏళ్ళ నేనంటే ఏడా కూడంగా ఉందంట ఆనా కొడుకుని ఎక్కడున్నా పట్టుకురండి నా కొడుకు తాగ గోసేస్తా 
లుక్ దేర్ హీస్ కమింగ్ బాబు ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారు అదే మన కుంటాడు వస్తున్నాడని చెప్తున్నాను డాక్టర్ బాబు ఆ నా కొడుకు నేను పిలిస్తే భయపడే రాడు మీరే పిలవడు ఓకే ఏ కుంటే ఏ కుంటే ఏ కుంటే ఈసారి నిన్న ఎవరైనా కుంటోడని పిలిస్తే చెండున్న లాగి లెంపక కొట్టు మరేమో మన పట్టం బాబుని లాగి లెంపక కొట్టాను ఎవరిని అదే మళ్ళీ మన పశువుల చేత ఉంది ఎందుకు మరి నువ్వేగా ఎవరైనా కుంటి అని పిలిస్తే చెళ్ళును కొట్టమన్నా నిజంగా ఎలా కొట్టా చెళ్ళును కొట్టాను ఎలా కొట్టా చెళ్ళును కొట్టాను ఎలా కొట్టావు మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వు నువ్వు ఎలా కొట్టావని అడిగావు నాకు ఎలా చెప్పాలో తెలియక కొట్టను అంతే
సైగ చేయాలా నే కొండ పిండి కొట్టాలా మల్లి నవ్వే మల్లె పువ్వు కావాలా మల్లి నవ్వే మల్లె పువ్వు కావాలా ఆ నవ్వుకే ఈ నా పచేను పండాలా అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి పువ్వులాగా అమ్మాడి నవ్వవే అమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి నవ్వవే గుమ్మాడి పువ్వులాగా అమ్మాడి నవ్వవే పంట చేలు పాలకంకి నవ్వింది పల్లకీలో పిల్ల ఎంకి నవ్వింది కుంటి కుంటి అని పిలిస్తే చెల్లును కొట్టమను మరి నువ్వే అలా పిలిస్తే ఇంకెప్పుడు అలా పిలవను అయ్యా ఏంటి మళ్ళీ అది తప్పు ఎవరు చేసినా శిక్ష అనుభవించాల్సిందే చూసావా ఆయన చెప్పినట్లు అన్ని జరుగుతున్నాయి నీ కష్టాలన్నీ తీరిపోయాయి అదృష్టం నేను వెతుక్కుంటూ నీ వెనకే 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 వస్తుంది ఆడు చెప్పడం కాదా నేను చెప్తారా
ओड़कमे मल्ले रक्तम का मल्ले अत्मी चूप प्रेम अद मल्ले आ शिवद्रिगड़ दिखुलेनी मन इधर अनाथर का भयमेगा पकन चुकूचो चूड़ गोपाल नीने विंटना चुनाव अंतनी नी नीकेदना चेयन दूर शाश्वत
అలా వాళ్ళ కలల్ని చిరిపేసి ఆశల్ని ఆర్పేసి విధి ఆ మోగ మనసుల్ని విడదీసింది జీవితాంతం అతని కోసమే వేచి ఉంటానని మాట ఇచ్చిన మళ్ళీ అలా ఎదురు చూస్తూనే ఉంది ఆ నిరీక్షణకి ఫలితం ఏమిటి అతను తిరిగి వస్తాడా వస్తాడా నిద్రయ్యాను పాకదేశంలో మెలకు వచ్చి పరిగెత్తుగా చేశాను 